রিও অলিম্পিকে তৃতীয়বারের মতো একশো মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণপদক জিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়েছেন নুসেন বোল্ট দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষমতা অনেক প্রাণীর মধ্যে মানুষের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে আছে কিন্তু কোথা থেকে আসে এই ক্ষমতা তার কতখানি প্রকৃতি দত্ত আর কতখানি প্রশিক্ষণের ফল এটি কিছুটা বিস্ফোরণের সাথে তুলনীয় তাদের কিন্তু ফুসফুসের যে কার্যক্ষমতা সেটি বেশি সেই সাথে তাদের যে হৃৎপিণ্ড সেই হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতাও বেশি এবং সেই অক্সিজেন এবং শক্তির সাহায্যেই কিন্তু পেশিগুলো তখন সংকুচিত প্রসারিত হয় ডার্ক ম্যাটার নিয়ে আজকাল অনেক কথা হচ্ছে যা নাকি এই মহাবিশ্বকে একসাথে বেঁধে রেখেছে কিন্তু অনেক পরীক্ষা চালিয়েও তার সন্ধান পেতে ব্যর্থ হয়েছেন বিজ্ঞানীরা তাই বলা হচ্ছে কোনো দিনই কি এর সন্ধান পাওয়া যাবে এসব নিয়েই আজকের বিজ্ঞানের আসর পরিবেশন করছি আমি পুলক গুপ্ত রিও অলিম্পিকে তৃতীয়বারের মতো একশো মিটার স্প্রিন্টে স্বর্ণপদক জিতে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন হুসেইন বোল্ট আসলে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কথাটা বলা হয়তো ভুল হল বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেছেন যে তারা ভেতরে ভেতরে কেমন করে যেন জানতেন যে এটাই হবে বোল্টই জিতবেন তারা বলছেন যে হুসেইন বোল্ট যে অসাধারণ তা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সত্য তিনি ঠিক আট দশটা মানুষের মতন নন তার শরীরে এক ক্ষমতা আছে যা একেবারেই বিরল কিন্তু কি সেই ক্ষমতা তিনি যখন দৌড়চ্ছেন তখন তার শরীরের মধ্যে কি ঘটছে তারই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন ব্রিটেনের সেন্ট মেরিজ ইউনিভার্সিটির স্কুল অব স্পোর্টস হেলথ অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের প্রধান জন ব্রুয়ার যখন হুসেন বোল্ট চূড়ান্ত দৌড়ের জন্য ট্র্যাকে আসছেন তখন দেড় ঘন্টা আগেকার সেমিফাইনালের স্প্রিন্টের ধকল সামলে উঠেছেন ওয়ার্ম আপের ফলে তার শরীরের পেশিগুলো আবার নমনীয় হয়ে উঠেছে যার ফলে দ্রুত দৌড়নোর সময় পেশিগুলো ছিঁড়ে যাবে না এগুলো হচ্ছে সেই ধরনের পেশি যা শক্তিশালী এবং দ্রুত সংকোচন প্রসারণ করতে সক্ষম কিন্তু এই পেশি আবার খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের দেহে হয়তো এ ধরনের দ্রুত কর্মক্ষম পেশির সংখ্যা পঞ্চাশ শতাংশ কিন্তু উসেইন বোল্টের দেহে এই ধরনের পেশির সংখ্যা আশি শতাংশ এই রানাররা এখন তাদের দৌড়ের গতি বাড়াচ্ছেন মনে রাখতে হবে এদের প্রত্যেকেরই ওজন নব্বই থেকে একশো কিলোগ্রামের মধ্যে কাজেই এত দ্রুত গতিতে দৌড়ানোর জন্য তাদের পেশিগুলোকে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় সংকোচন প্রসারণ করতে হবে তবে এখনও তাদের শরীরটা পুরোপুরি সোজা নয় এখনও তারা সামনে এগুলোর জন্য যতটা সম্ভব আনুভূমিক বল সৃষ্টির চেষ্টা করছেন যাতে বাতাসের বাধা তাদের গতি অর্জনকে ব্যাহত না করতে পারে এখন এই অ্যাথলেটরা চেষ্টা করছেন অর্জিত গতিটা ধরে রাখতে এবং গতিবেগ ঘন্টায় আটাশ মাইলের কাছাকাছি নিয়ে যেতে কারণ এটাই হলো মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতি তাদের হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ছে কিন্তু এখনও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেনি তাদের শক্তিটা প্রধানত আসছে অ্যানারবিকভাবে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস থেকে পাওয়া অক্সিজেন ছাড়াই অনেক অ্যাথলেট এই সময়টা শ্বাস নেবার সময়ই পান না এর ফলে তাদের রক্তে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু এ সময়টাতে আবার একশো মিটারের রেখাটা কাছাকাছি এসে গেছে ফলে তাদের দৌড়ের গতি কমানোরও সুযোগ নেই এবং ঠিক এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উসেইন বোল্ট তার গতি বাড়াচ্ছেন এবং অন্যদের ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মাত্র একচল্লিশটি পদক্ষেপে হুসেইন বোল্ট একশো মিটার শেষ করেছেন তার রক্তে এখন অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়েছে এ কারণে তিনি এবং সব অ্যাথলেটই অত্যন্ত দ্রুত শ্বাস ফেলছেন হৃৎপিণ্ডের গতি কমে যাচ্ছে কিন্তু এখন ল্যাকটিক অ্যাসিড তাদের পেশি থেকে রক্তের মধ্যে ঝুঁকে পড়েছে অ্যাসিডের মাত্রা এতটাই যে আমাদের অনেকেই এতে অসুস্থ হয়ে পড়ব বমি বমি ভাব হতে থাকবে কিন্তু বোল্ট এখন খুবই উল্লসিত তাই তার দেহে অ্যান্ডোর ফিন নিঃসরণ হচ্ছে যার ফলে তার ব্যথার অনুভূতি হচ্ছে না এবং তার বিজয়কে তিনি উপভোগ করছেন শুনছিলেন ব্রিটেনের স্কুল অব স্পোর্টস হেলথ অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের প্রধান 
জন ব্রুয়ারের বিশ্লেষণ বলাবাহুল্য এই যে অতি দ্রুত দৌড়ানোর ক্ষমতা এটা প্রাণী জগতে বিরল নয় বরং মানুষের চাইতে অন্য অনেক প্রাণীর মধ্যে এই ক্ষমতা অনেক বেশি পরিমাণে আছে এর জীববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি এর কতটাই বা প্রকৃতি দত্ত আর কতটা অর্জন করা সম্ভব এ নিয়েই কথা বলেছিলাম প্রাণীবিজ্ঞানী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর মনিরুল হাসান খানের সাথে বিবর্তনের মাধ্যমে যে এই যে দ্বীপকুল এসছে তাদের কিন্তু এক একজনের এক এক দিকে ক্ষমতাটা বেশি কেউ পানিতে সাঁতরাতে পারে কেউ দৌড়াতে পারে আবার কেউ উঠতে পারে তো যারা দৌড়াতে পারে তাদের বিশেষভাবে এই পা গুলো একটু লম্বাটে এবং তাদের যে পেশি শুধু পায়ের পেশি নয় সারা শরীরেরই যে পেশিতন্ত্র সেই পেশিতন্ত্রের যে সংকোচন প্রসারণের ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটিও খুব বেশি থাকার প্রয়োজন আছে এবং সেই সাথে তার জন্য কিন্তু শক্তির একটা যোগান দেওয়ার বিষয় আছে তাদের সেই রেডিলি সেই শক্তিটা তাদের যে শরীরে যে সঞ্চিত থাকে লিভারে থাকে বা চর্বি আকারে থাকে এবং সেই সাথে অক্সিজেনেরও প্রয়োজন পড়ে ঠিক দৌড়ানোর মুহূর্তে হয়তো সে অক্সিজেনটা সেভাবে নিচ্ছে না কিন্তু তার আগে বা পরে কিন্তু তাকে সেটা মেকআপ করে নিতে হয় চিতা বা এই জাতীয় যারা দ্রুতগামী মাংসাসী প্রাণী তাদের তো দ্রুতগামী হতেই হবে তার কারণ হচ্ছে যে তারা যে প্রাণীগুলোকে শিকার করে খায় হরিণ জেবরা বা এই জাতীয় প্রাণী তারাও যথেষ্ট দ্রুতগামী তো সেই শিকার করার জন্য তাদের খুব দ্রুতগামী হওয়া আবশ্যকীয় এবং এই যে তারা দ্রুত দৌড়া এটি কিন্তু খুব বেশি দূরত্বের জন্য নয় কারণ এর মধ্যে এত বেশি শক্তির ব্যবহার হয় খুব বেশি দূরত্বের জন্য আসলে দৌড়ানো তাদের জন্য সম্ভব হয় না এটি কিছুটা বিস্ফোরণের সাথে তুলনীয় স্বাভাবিক অবস্থায় তারা যে শক্তিটা তাদের দেহে সঞ্চয় করে রাখে এটির একটা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং খুব অল্প দূরত্বের মধ্যেই তারা তাদের শিকার প্রাণীটাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করে এবং যদি সেটা ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু তারা আর ওই শিকারটাকে ধরতে পারে না তখন আবার তারা বিশ্রাম নিয়ে দ্বিতীয়বার হয়তো চেষ্টা করে তাদের অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তাটাও বেশি ফুসফুসের যে কার্যক্ষমতা সেটি বেশি সেই সাথে তাদের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতাও বেশি রক্ত চলাচল প্রক্রিয়া খুব দ্রুত চলে যাতে খুব দ্রুত এই শক্তিটিকে তারা রক্তের মাধ্যমে শক্তি এবং অক্সিজেনকে পেশির মধ্যে পৌঁছে দেয় এবং সেই শক্তির সাহায্যেই কিন্তু পেশিগুলো তখন সংকুচিত প্রসারিত হয় তো একটা ব্যাপার আমরা একটু আগে শুনছিলাম এই যে ওসেন বোল্ট একটা বিশ্ব রেকর্ড করেছেন কিন্তু সেই দৌড়টাও কিন্তু ঘন্টায় আঠাশ মাইলের বেশি নয় এবং মানুষ এর চাইতে বেশি দ্রুত দৌড়তে পারে না কিন্তু অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যেমন চিতা ধরুন সত্তর মাইল পর্যন্ত তার গতি ওঠাতে পারে সে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ তিনিও যে গতিতে দৌড়াচ্ছেন এই চিতার মতন প্রাণী কিন্তু তারও কয়েক গুণ গতিতে দৌড়তে পারছে এই যে ক্ষমতার তারতম্যটা এটা কি থেকে আসে মূলত হচ্ছে আমাদের বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে প্রত্যেকটি প্রজাতি কিন্তু সুদীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ দিকে তাদের বিশেষত্ব অর্জন করেছে মানুষ হয়তো চিন্তা শক্তির দিক থেকে অন্য প্রাণীর থেকে অনেক অগ্রগামী কিন্তু শারীরিক যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতায় কিন্তু অনেক প্রাণীর থেকেই পিছিয়ে আছে যেমন ধরুন যে একটি চিতার বাচ্চা সেও কিন্তু ওই তার বাবা মায়ের মতোই দ্রুতগতি সম্পন্ন হবে কিন্তু ওসাইন বোল্টের সন্তান কিন্তু আবার ওসাইন বোল্ট হবে এমন নয় সে যদি ওসাইন বোল্ট হতে চায় তাহলে ওসাইন বোল্টের মতোই তাকে আবার প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ এটি কিন্তু আমাদের বংশগতভাবে আমরা গড়পর্তায় আমাদের যে ছুটে চলার ক্ষমতা তার চেয়ে বেশি যেতে হলে আমাদের সেই জন্য আমাদের যে অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণ সেগুলোর দরকার হয় জি জি সেটির মাধ্যমে আমরা আমাদের গড়পর্তা যে সক্ষমতা তাকে কিছুটা বাড়াতে পারি আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে স্প্রিন্টারদের মধ্যেও বা দৌড়বিদদের মধ্যেও দেখা যায় যে কেউ কেউ হচ্ছেন আপনার যেটাকে বলে যে লং ডিস্টেন্স রানার আর কেউ কেউ পারছেন হচ্ছে যে অল্প একটুখানি সময়ের জন্য অত্যন্ত দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারছেন এই পার্থক্যটা কোথা থেকে আসে এটি আসলে যে তার শরীর বৃত্তীয় ব্যবস্থাটাকে যে যেভাবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে ডেভেলপ করেছেন তার ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য যেমন যে ম্যারাথন বা এই ধরনের লং ডিস্টেন্স রানিংয়ে যাচ্ছেন তার ক্ষেত্রে কিন্তু বেশি জরুরি হচ্ছে যে একটি ছন্দ বজায় রাখা অর্থাৎ খুব দ্রুত গতিতে না চলে বরং তার শক্তি সামর্থ্যকে কিছুটা সঞ্চিত রেখে শেষের দিকে ব্যবহার করা বা পুরো রাউন্ডটা শেষ করা 
অন্যদিকে যারা খুব ছোট দূরত্বে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে দৌড়াতে হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আবার ভিন্ন খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ কতটুকু গতি তারা অর্জন করতে পারে তো সবই হচ্ছে তারা কিভাবে প্র্যাকটিস করেছেন তাদের শরীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়াটি কিন্তু তাদের প্র্যাকটিসের সাথে সাথে সেভাবে কিছুটা গড়ে ওঠে যাতে তারা ওই ইভেন্টে ভালো করতে পারেন আর কি তো যার ফলে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে এই যে অলিম্পিকে যে বিভিন্ন ইভেন্ট আছে বিভিন্ন ইভেন্টের যারা কন্টেস্ট্যান্ট তাদের কিন্তু শারীরিক গঠনেও ভিন্নতা আছে স্প্রিন্টার যারা তারা দেখবেন কিছুটা ছিপছিপে গঠনের আবার যারা ভারোত্তোলন করছে তারা হয়তো একটু স্টাউট ধরনের আবার যারা জিমনেস তাদের মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক বেশি অর্থাৎ প্রত্যেকেই কিন্তু বিভিন্ন ইভেন্টে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য তাদের প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তাদের পুরনো শরীর শরীর বৃত্তীয় বৃত্তীয় সবকিছুকেই তারা কোন একটা দিকে বিশেষায়িত করেছেন বলা চলে বলছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড মনিরুল হাসান খান ডার্ক ম্যাটার হচ্ছে এমন এক ধরনের বস্তুকণা যা বিজ্ঞানীরা বলেন যে পুরো মহাবিশ্বকে একসাথে আটকে রেখেছে এটা না থাকলে হয়তো মহাবিশ্ব দ্রুত গতিতে বাড়তে বাড়তে ফেটে যাবার মতন একটা অবস্থা হতো কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার যে আসলে কি এবং কি দিয়ে তৈরি তা বিজ্ঞানীরা এখনও জানেন না বিজ্ঞানীরা এর কয়েক রকম নাম দিয়েছেন একটি হচ্ছে ডব্লিউ আই এম পি আর আরেকটি হচ্ছে স্টেরাইল নিউট্রিনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন এক বিরাট প্রতিযোগিতা চলছে যে কে কার আগে এটাকে খুঁজে বের করতে পারেন কয়েকদিন আগেই ইউরোপিয়ান পরমাণু গবেষণা সংস্থা সার্ন তাদের হাইড্রন কোলাইডার থেকে পাওয়া ডেটায় একটা অজানা সংকেত দেখে ভেবেছিল তারা এই ডার্ক ম্যাটারের সন্ধান পেয়ে গেছেন কিন্তু পরে দেখা গেল যে এটা একটা যান্ত্রিক ত্রুটি মাত্র নিউট্রিনো নয় আরও দুটো প্রকল্প চলছে একটি হচ্ছে আইস কিউব তারা গবেষণা চালাচ্ছেন উত্তর মেরুতে আর আরেকটি হচ্ছে লাক্স যা চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাকোটায় কিন্তু তারাও তাদের পরীক্ষায় এখনও কিছুই পাননি বলা হচ্ছে যে এসব ডার্ক ম্যাটার নাকি এতই ছোট যে আলোর রশ্মিও তাতে প্রতিফলিত হয় না তাহলে কি এই ডার্ক ম্যাটারের সন্ধান কোনোদিন পাওয়া যাবে আর এত গবেষণা করেই বা তাহলে কি লাভ হল বলছিলেন এই প্রকল্পের একজন বিজ্ঞানী অ্যারন ম্যানালাইজে হয়তো কোনো একদিন এই নিউট্রিনো পাওয়া সম্ভব হবে তবে প্রকৃতি হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হতে পারে হয়তো এই কণিকা আছে কিন্তু এমনভাবে আছে যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যেমন গ্র্যাভিটিনো বলে একটা কণিকার কথা বলা হয় তাত্ত্বিকভাবে বলা হয় যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় কিন্তু আমাদের ডিটেক্টর দিয়ে এই গ্র্যাভিটিনোকে কোনো দিনই চিহ্নিত করা যাবে না মনে হচ্ছে যে ডার্ক ম্যাটার হয়তো আরও কিছুদিন অন্ধকারেই রয়ে যাবে তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারা হতাশ নন কারণ এটা অনেকটা সোনার খনির খোঁজে অচেনা জায়গায় যাবার মতন আপনি সোনা পেলেন না কিন্তু নতুন দেশ তো আবিষ্কার হল বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এসব পরীক্ষা ব্যর্থ হবার মাধ্যমে অন্তত ডার্ক ম্যাটার কি নয় তা তারা জানতে পেরেছেন যা তাদেরকে সাহায্য করবে পরবর্তী স্তরের গবেষণায় আজ এরই সঙ্গে শেষ করছি বিজ্ঞানের আসর